ca să destindem un pic atmosfera așa după pauză, mi-am amintit în timpul pauzei o glumă pentru că s-a vorbit de longevitate. Și pentru că eu am lucrat foarte mulți ani în sistemul bancar, știam, culmea, am reținut doar bancurile cu bancheri. La bancă vine un tânăr de 80 de ani să ceară un credit. Și persoana de la ghișeu îi spune, ne pare rău, de la vârsta dumneavoastră nu mai putem acorda credite, vă rog, tatăl meu girează. Dar câți ani are tatăl? 135. Ne pare rău, nu se poate, nu, evident. Și persoana spune, vă rog, e o chestiune crucială, vrem să-i facem o bucurie bunicului care se însoară. Bunicul se însoară, dar câți ani are? Bunicul? 150. Și la vârsta asta pentru ce mai trebuie, domnule, căsătorie? Știți, el n-ar vrea, dar îl forțează părinții. Cam așa e chestiunea cu longevitatea. Acum că suntem la capitolul povești, îmi place foarte mult să spun povești. Săptămâna trecută veneam cu copiii mei, eram în mașină cu ei, conduceam spre casă, pe o vreme teribilă, era ploaie și vânt și un frig care îți pătrundea în oase și la un moment dat, Pavel, băiețelul meu mai mare, de șase ani, deschide geamul pe ploaia aceea torențială și scoate mâna până la cot să-și spele o piersică. Și zic, mie nu-mi place frigul, deci oricum l-am simțit direct în ceafă, tot ce-mi place rece e înghețată. Și îi spun, Pavel, de ce ai deschis geamul? Vreau să-mi spăl piersica, mama ta sunt curate, l-am spălat acasă. Da, zice el, dar le-ai spălat cu apă de la primărie. Și ce are apa de la primărie? Zice, păi vezi, apa de la primărie e cu bani. Eu le spăl cu apă de la Doamne, Doamne, că e cu iubire. Nu numai această întâmplare și nu numai această replică de la copiii mei și de la alți copii pe care i-am întâlnit, m-a făcut să-mi pun întrebarea de multe ori. Ce ne face pe noi, adulții, să fim atât de diferiți de copii în finețea observațiilor și a percepțiilor noastre. Ce? Ce ne-am pierdut noi? Și mi-am dat și răspunsul, inclusiv auto-observându-mă. Conștiența. Noi ne-am cam lâncezit mușchiul conștienței, al prezenței. Vedeți? Sub... Influența sistemului în care trăim, care este îmbrățișat de toate instituțiile sociale, de la familie până la stat, în care uh, suntem îndemnați să facem repede, repede, cât mai multe, suntem foarte ocupați, suntem uh, tentați să nădăjduim în cele deznădăjduitoare, rar ne mai facem timp să conștientizăm anumite lucruri. Rar ne mai facem timp să conștientizăm că trăim, că există viață și că viața aceasta o trăim acum. Și rar ne facem timp să conștientizăm că între alimentație și sănătate există o legătură profundă pe termen lung. Pe termen lung. Adevărul suprem este că în ziua de azi, responsabilă în principal pentru starea noastră precară de sănătate este mâncarea. Mâncarea este problema. Dar noi putem conștientiza că mâncarea este și soluția. Așadar, mâncarea este problema, mâncarea este soluția. Și despre asta vreau să discut astăzi. Vedeți, sub influența industriei alimentare, a industriei farmaceutice, a industriei medicale, a supermarketurilor, a restaurantelor de tot felul, a mijloacelor mass media,
care acționează în mod subtil, tindem să ne îndepărtăm de natură, inclusiv în obiceiurile noastre alimentare. Deci zice, domne, am înțeles, acum asta e o treabă cam ezoterică, cu legile naturii și cu... Nu există altă cale. Nu există altă cale. Vă spune un om care a bătut drumul dus și întors. Nu există altă cale decât întoarcerea la natură. Pretenția de a fi sănătos și de a te bucura de viață în condițiile, mulțumesc, vedeți, v-am spus, nu suport frigul. Pretenția de a fi sănătos, spuneam, și de a te bucura de viață și de familia ta și de potențialul tău în condițiile în care ignori legile naturii, este absurdă și îl dezonorează pe însuși Dumnezeu. Dacă legile naturii ar fi niște erezii speculative, așa cum spun scepticii, atunci ele nu s-ar manifesta atât de evident cu boli ale căror, al căror nume ne este teamă să-l prostim de multe ori. Boli cronice și degenerative. Cancer, diabet, obezitate, boli cardiovasculare. Asta este situația. Este scris în destinul fiecărui adevăr ca atunci când îl auzim, când îl întâlnim, la început să-l ignorăm, apoi să-l ridiculizăm. Apoi să îl criticăm cu violență. Vedem asta în general, pe rețelele sociale. Și abia în ultima instanță să-l acceptăm. De aceea, ca să mărturisești adevărul și mai ales să-l mărturisești în iubire, căci doar așa îl poți apăra, trebuie să ai curajul să te ridici, să te singularizezi dintr-un curent care merge într-o anumită direcție. Dar eu știu că e nevoie de curaj și să stai jos și să-l asculți cu deschidere, să-l probezi ulterior, pentru care vă mulțumesc. Adevărurile Adevărurile despre care voi vorbi astăzi nu vin din marea de cunoaștere, ci din trăirea mea conștientă, conștientă, din experiența mea de sceptic, de arogant, de sfidător al legilor naturii, din experiența mea de pacient vindecat, din experiența mea de soție și mamă, omenirea, se află realmente în pericol. Iar asta nu este o afirmație, vă invit să nu ascultați prin acel filtru în coveste șoc și groază. Nu are legătură. Omenirea se află în pericol. Știți care e dovada? Tăria generațiilor tinere. În loc să fim din ce în ce mai puternici, din ce în ce mai solizi, din ce în ce mai plini de vitalitate, de creativitate, de iubire, de blândețe, suntem din ce în ce mai slăbiți și mai degenerați. Observați că aceste boli cronice și degenerative se manifestă, a prezentat și domnul profesor Pavel Chirilă și domnul doctor Torul Asa, de la vârste din ce în ce mai fragede. În numărul de malformații congenitale, Crește. De asemenea, dacă ne uităm la tinerii care merg să satisfacă stagiul militar, nu neapărat în România, dar am văzut în țările acestea vestice călătorind și sunt și statistici, sunt peste jumătate declarații nopți. Fie din motive de obezitate, fie de vedere, fie de... Acestea toate sunt degenerări și reprezintă sfidări sau ignorări ale noastre asupra faptului că între alimentație și sănătate este o legătură strânsă pe termen lung. Moștenirea genetică, se spune de multe ori, da, dar e moștenirea genetică. Moștenirea genetică este o armă încărcată. Alimentația e trăgaciul pe care apăsăm. Atenție, deci, să nu ne amăgim cu moștenirea genetică. Să o lăsăm doar pe ea să fie responsabilă. A doua chestiune este cea de frică. Al doilea adevăr. Și anume, adevărul este că 
Frica de boală e foarte profitabilă. Frica de sentința la moarte prin rostirea acestor boli este foarte profitabilă pentru anumite industrii din sistem. Pentru industria medicală, care ne tratează, atenție, nu ne vindecă medicina simptomelor, ne tratează fără să țină cont de alimentație și pentru industria alimentară, care ne pune la dispoziție produse fără să-i pese de sănătate. Frica de boală este o frică neautentică. Manipularea minții a existat de la începutul vremurilor. Nu a apărut acum, metodele s-au schimbat. Acum metodele sunt foarte deștepte, subtile. Nici nu le simțim. Nici nu simțim cum intră frica în noi. Frica de carențe. Dar dacă schimb alimentația, ori nu o să am carențe, vom vorbi și de ea. Faptul că omul e o ființă deșteaptă și-a dat seama de la început că una dintre cele mai profitabile resurse pe care le poate exploata este însăși o altă ființă umană. Nu neapărat mijloacele de producție, nu neapărat apa, pământul. Nu! Celelalte ființe umane sunt primele dintre lucrurile care pot fi exploatate profitabil. Și așa a apărut sclavia minții noastre. Iar eu vă îndemn ca de azi, nu de mâine, să începeți procesul de eliberare. Sunt două zile care nu contează în an, ieri și mâine. Azi e important. Am pus pe site-ul meu o întrebare pentru cei care, câțiva din sală, care au câștigat invitațiile și am întrebat cum ne putem sau când știm că ne-am redobândit sănătatea? Care e indicatorul? Și uh, cineva mi-a răspuns atât de frumos cu versurile unui martir, unui poet martir în închisorile comuniste uh, și mi-a spus așa, versul sună așa, când va respira și gândul numai libertate, atunci vom avea parte de sănătate. Atenție la sclavia minții! Vorbim de teoria conspirației? Poate. Poate. Nu știu. Știu doar atât. Am lucrat aproape 20 de ani în sistemul bancar și mi-au trecut prin mână mii de acte contabile. Nicăieri nu am văzut, știți, la bilanț și la contul de profit și pierderi. Nu am văzut o linie, acolo se scrie în ce investești pe ce dai bani și ce investești, la investiții. N-am văzut la niciuna dintre companiile ale căror acte le-am verificat contribuție la sănătatea publică. Vigilență, deci. Nu cumpărați niciun produs care are pe el proclamații de sănătate. Niciunul. Cine se scuză, se acuză. Al treilea adevăr este că Hrana aceasta tradițională sau normală, cum spunem noi, este mai periculoasă ca efect decât tutunul, alcoolul și drogurile la un loc. Cam îndrăzneț, nu? Dacă întreb 10 oameni cum mănâncă, o să-ți răspundă că mănâncă normal. Normal. Așa am răspuns și eu domnului doctor Laza în anul 2004, când ne-am întâlnit prima oară și m-a întrebat cum mănânci. Normal. Apoi m-a întrebat, sigur? Deci dacă vă uitați, continuați, faceți acest exercițiu, întrebați, normal. Și spui, sigur, într-un moment de maximă autenticitate, persoana poate recunoaște că are și obiceiuri alimentare nu tocmai sănătoase. Aici e problema nu tocmai sănătoase, este un eufemism. Se numesc obiceiuri mortale. Mortale. Care ucid lent. Aici este pericolul. Vedeți, dacă un copil vă cere o țigară sau un foc 
sau o gură din tăria pe care o beți la un eveniment, îi dați? Nu. Sau dacă vă roagă, nu, care e îngrijorarea cea mai mare acum la licee și să nu prizeze? Știm, aici suntem conștienți, știm că face rău, dar la alimentație nu știm. De asta vă spun, mușchiul conștienței, țineți-l antrenat, mușchiul conștienței. Un alt adevăr este că frica noastră, mai ales de a face anumite schimbări, provine din modul reducționist în care este tratată alimentația. Ce înseamnă reducționist? Simplu, ne uităm la părțile componente în loc să ne uităm la întreg. Deci noi am ajuns să credem că esența unei nutriții sănătoase este să avem aportul corect de calciu, de magneziu, de fier, de iod, de potasiu, de aminoacizi esențiali, de proteine, de um, acizi grași esențiali. Mm. Noi trebuie să ne îngrijim că corpul nostru nu pricepe chimie. Câți dintre dumneavoastră iubiți chimia? Aș putea să vă vorbesc acum de chimie sau de biochimie? Nu. Noi înțelegem alimente integrale. Ce înseamnă aliment integral? Acel aliment care pe eticheta lui are un singur ingredient. Pe el însuși. Acel aliment care poate fi consumat cu toate părțile lui componente. Asta înseamnă alimente integrale. Vorbiți corpului pe limba lui. Dați-i alimente integrale. Mestecați-le bine, mâncați mai puțin și mestecați mai mult, așa vechi proverb suedez, și lăsați-l pe el să-și facă teama la, tema la chimie și la matematică. Orice citești de nutriție, vezi că lumea se axează pe nutrienți. Și atunci tu ajungi să crezi că acei nutrienți de fapt sunt importanți, nu consumul alimentului integral și te pierzi cum se spune, nu mai vezi pădurea de uh, copaci. Nu vă pierdeți. Așa ajungem să credem că avem nevoie de nutriționiști, că avem nevoie de cursuri de nutriție, că avem nevoie de consultanți, consilieri sau să citim foarte multe cărți. Nu avem nevoie de atât de multe cunoștințe. Avem nevoie să ne întoarcem la noi înșine și să ne ascultăm corpul. Corpul știe ce îi face bine. Creierul greșește. Știți ce face mintea? Ce îi spune numele? Minte. Zice, dragă, nu-mi place spanacul sau sucul de grâu verde, dar beau că e bun. Nu. Există alimente sănătoase care sunt deprimante. Deci nu vă forțați. Însă, atenție! Atenție la poftele sănătoase și la poftele nesănătoase. Și aici trec mai departe la copiii noștri. Copiii noștri nu au pofte de lucruri nesănătoase pentru că așa s-au născut ei. Ei au luat contact la un moment dat cu acele lucruri. Cineva le-a pus în față acele lucruri. Dacă vrem ca pruncii noștri să mănânce sănătos, și să nu mai mănânce, precum roboții, tot ceea ce le este pus în față, la grădiniță, la școală, la diferite petreceri, fără să-și pună întrebări, să facem în primul rând efortul de a ne pune pe noi în integritate, de a nu imiți, de a nu mânca pe ascuns după ce se culcă ei sau când nu ne văd, și în al doilea rând să facem minimul efort de a le explica efectul acestor alimente asupra creierului și asupra corpului. Copiii înțeleg. Știți, am întrebat odată un părinte duhovnic cum să explic de Dumnezeu. Cu, cum, cu ce cuvinte? Și mi-a zis, asta e greșeala adulților. Ei cred că trebuie să-și aleagă anumite cuvinte ca să le explice copiilor lucruri evidente. vorbește tratează ca pe o ființă integră. Așa e și cu alimentația. Explicați copiilor de mici, de când s-au născut, care este efectul acestor alimente asupra creierului și asupra corpului. Și o să-i vedeți conștienți. Conștienți. E drept că noi intrăm în școală copii unici și ieșim adulți standard după 12 ani. 
dar haideți să facem cu totul efortul, cu toți efortul, ca dacă ne-am născut originale, să nu murim copii. Apropo de dieta vegană, nu este suficient să elimini din alimentația ta proteina animală și să spui să te numești vegan ca să însemne că mănânci sănătos. Contează foarte mult. Tipul de aliment, deci alimente integrale, contează protocolul de pregătire al alimentului respectiv, că una e să mănânci cartoful copt și alta e să-l mănânci prăjit. Că una e să-l faci pe brocoli pane în ulei prăjit și alta e să-l faci la cuptor sau la abur. Și contează în ultimă, dar nu neapărat pe ultimul loc, combinația, simplitatea. Revelația ultimilor ani pentru mine a fost că, din această frică de carențe, al cărei germene a existat tot timpul, trebuie să recunosc mai mult decât îmi place, am colțit o altă eroare. Eroarea de a combina, de a face alimente concentrate ca să nu lipsească nimic, să fie cât mai cu de toate. Vegetale, dar de toate. Corpul nostru are nevoie de puțin și de simplu. Esența sănătății stă în simplitate. Vedeți cum mâncăm așa și trăim. Lucrăm la câte 5-6 proiecte dintr-o dată. Exact ce spuneam la început, nu mai avem timp, nu mai avem timp. Păi, dacă mâncăm 5, 6, 7, 8 ingrediente deodată sau 3 feluri de mâncare la masă, fiecare cu ingredientele lui, gătite în feluri diferite, ca și aceste proiecte pe care să le terminăm mai întâi, suntem într-un haos, sistemul nostru digestiv este într-un haos. Și acum, apropo de mitul acesta al proteinelor, că nu vreau să uh, uit, se spune așa că avem nevoie de proteine. Ființa umană nu are nevoie de proteine. Proteina, aici facem o mică paranteză de biochimie, proteina este un lanț de aminoacizi. Ființa umană are nevoie de aminoacizi pe care trebuie să-i digere. Aminoacizi, orice are structură în natură, este compus din aminoacizi. Orice, orice frunză, orice fruct, orice legumă. Așadar, nu există nimic în alimentele de origine vegetală, care, de origine animală, care să lipsească alimentelor de origine vegetală. Noi doar trebuie să ne preocupăm să le combinăm corect. Nimic nu m-a pregătit pentru șocul prin care am trecut în anul 2003, când am primit următorul diagnostic. 100% șanse de supraviețuire zero. Aveam 33 de ani. Am ajuns în uh, anul, uh, deci după un an aproape, am, ca atât ne-a luat să mă hotărăsc în cinismul meu față de acest tip de dietă, am ajuns la doctorul Laza și uh, acolo am uh, făcut o schimbare bruscă, deci deja nu mai era timp și strenul mergea cu viteză mare spre prăpastie. Am făcut această schimbare bruscă în dietă, am simțit din a treia zi că încep să învii, Asta m-a convins, că nu credeam. Am simțit că încep să-mi vii și am mers mai departe și într-una din zile, plimbându-mă pe holurile clinicii, văd la bibliotecă o carte de bucate. Zic că mi iau cartea asta de bucate, domnul de la bibliotecă zice, pe asta o aveți, dar pe asta studiu China o aveți? Hmm. Oricum nu mă interesa, știți, în domeniul corporatist mă interesau știrile de pe... Wall Street sau din ziarul financiar. Și zic, nu, și oricum n-am treabă cu chinezii, adică... Și doamnă, luați-o! Acum, omul nu era agent de vânză, nu, mă, dar de rușine și față de domnul doctor, așa să nu-i spună, zic, ai cu iau. Oricum dădea bine în bibliotecă, știți cum e la noi, când vine cineva să vadă că ai multe cărți. Am pus-o acolo în bibliotecă, anul 2004. Deci, am încercat odată să o mai deschid, așa, am dat peste niște grafice, complicații, nu, 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 a lăsat. Și în anul 2009 s-a născut copilul meu și pentru că fusese bine contaminată în timpul sarcinii, că la 40 de ani s-ar putea să nu mai ai lapte, decât poate dacă mănânci lapte, așa, s-a și întâmplat acest lucru, nu am reușit să alăptez 
la început. Și m-am gândit eu cum fac acum. Și copilul a avut alergie la proteina de vacă. Și atunci, în disperare de cauză, că nici eu mâncând lactate și fiind un foarte rău, și nici lui încercând să-i dau de probă o singură dată, nu i-a mers deloc bine, zic, stai că deschid, că mi-a zis că e cu lapte. Și am deschis studiul China și de acolo a pornit un întreg proces evolutiv, cumva formal, în domeniul profesional. Ca să închid rotund această poveste, vreau să vă spun așa, că sunt conștientă, am trăit această experiență, că cel mai groaznic lucru este să ți se spună că nu mai ai de trăit. Și dacă cineva din această sală se află în această situație, să știe că nu există boli nevindecabile, există doar pacienți nevindecabili. Și să știe că la ora actuală, datorită ignoranței noastre față de importanța alimentației, mai cu seama acestei alimentații de origine vegetală, noi plătim un preț inutil. Murim de boli care pot fi prevenite, controlate și vindecate prin nutriție. Vă mulțumesc pentru ascultarea generoasă.